Excellency, the President of India, Shimati Drupati Murmuji, today on the auspicious day of Ugadi, near beginning for the Telugu people. Hyderabad has the honor of having a retreat home for Her Excellency, the President of India. Every year in December, Her Excellency, the President of India, camps in Hyderabad at Rashtrapati Nilayam. I am informed that as desired by Her Excellency, the President of India, Shimati Drupati Murmuji, Rashtrapati Nilayam has been renovated for the visitors. The main attraction are 162-year-old iconic heritage building, which is open for the first time to the visitors. Gardens spreads in 97 acres area, art gallery and underground tunnel. I am happy that Her Excellency, the President of India, will be laying foundation stone for renovation of Jaihin ramp and construction of model of historic flag post. With this decision, the general public of Hyderabad and tourists will be able to visit and see the greatness of Rashtrapati Nilayam. I am glad to know that all facilities for tourists, such as providing golf courts, cat canteens, etc., are taking our care of. Hyderabad has many tourist attractions, and Rashtrapati Nilayam would certainly be another tourist attraction. On the occasion, the state government, under the leadership of Honorable Chief Minister C.K. Chandrasekhar Rao Ji, will ensure providing of transport and other facilities to the visitors. On behalf of the Honorable Chief Minister Sri Kalvakunda Chandrasekhar Rao Ji and all the people of Telangana State, we thank Her Excellency, the President of India, for such, such a great gift to the people. Thank you, Her Excellency, the President of India, and Her Excellency, the Governor of Telangana State, and Honorable Minister of Tourism and Culture, and all Jain Jai Telangana. Thank you, sir, for your uh, gracious words and for all the cooperation extended. Now I call upon Shri G. Kishan Reddy Ji, the Honorable Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, to address all of us. Kur Namaskar. आदरणीय भारत का महामहिम राष्ट्रपति जी तेलंगाना गवर्नर हॉनरेबल श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन जी हॉनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना श्री मोहम्मद अली जी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना शांता कुमारी जी वचन ट्वेंटी मिगता अतिथु ने शोभाकृत नाम संवत्सर सदर्भंग अत्य वैभव निर्वहितुट उ पड़ग सदर्भंग तरफ प्रधानमंत्री गार तरफ प्रजल उगा पड़ग शुभाकांक्ष चला सतोष भारत राष्ट्रपति गोप निर्णय मरी इकड़ी राष्ट्रपति निलयानी सुमार पदको ने प्रजा सदर्शनार्थ दी ओपन चेयर निर्णय दूसरा नैन हृदयपूर्वक हईदराबाद हईदराबाद चुटपा प्रजल तेलंगा प्रजल तरफ नैन मनस्फूर्ति वारी पर्यटक शाख मंत्री 
ఒక సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా భారత రాష్ట్రపతి గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అది కూడా ఈ ఉగాది రోజు పర్వదినాన్ని దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషం రాష్ట్రపతి నిలయము ఒక హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ట్ గ్యాలరీ కానీ డైనింగ్ హాల్ కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి టనల్ కానీ ఆర్ట్ వర్క్స్ కానీ అనేకం ఇక్కడ మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసి ఈ యొక్క రాష్ట్రపతికి సంబంధించినటువంటి గత స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మహానుభావులు ఎవరెవరైతే ఇక్కడ భవన్లో ఉన్నారో వారి వివరాలన్నీ కూడా మనకు తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బాబు డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నుంచి మొదలు పెడితే ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి అయినటువంటి గౌరవనీరాలు ద్రౌపది ముర్ము మేడం వరకు కూడా అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ వారి వివరాలు వారు విజిటింగ్ సంబంధించినటువంటి చిత్రాలు చరిత్ర మనకు తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవేస్తున్నాను మీకు అందరికీ తెలుసు ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయం అనేటువంటి ఒక పెద్ద మ్యూజియం అద్భుతమైనటువంటి నూతన మ్యూజియాన్ని భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అక్కడ మరి జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి వరకు కూడా పద్నాలుగు మంది ప్రధానమంత్రుల గురించి కూడా పూర్తి వివరాలు ఏ రకంగా అయితే ఢిల్లీలో పెట్టాము మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రపతి భవన్లో అదే రకమైనటువంటి వివరాలు ఉండడం ఏదైతే ఉన్నదో నిజంగా మనకందరికీ సంతోషం అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవేస్తా ఉన్నాను ఇక్కడ మన కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ లేకపోతే పార్లమెంట్ వ్యవస్థ కానీ గవర్నర్ వ్యవస్థ కానీ లేక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ కానీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి కానీ స్టేట్ మినిస్ట్రీ కానీ లేక లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ మీద కూడా అవగాహన కలిగించే విధంగా ఈ రకమైనటువంటి సందర్శనాలు చాలా ఉపయోగపడతాయని ఈ సందర్భంగా నేను మనవేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు మనకన్నిటికీ ఈ యొక్క మన హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక రకాల మ్యూజియంస్ కూడా ఇప్పుడు సాలర్జ్ మ్యూజియం కానీ లేక గోల్కొండ కానీ చార్మినార్ కానీ అనేక రకాల పర్యటక కేంద్రాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఈరోజు రాష్ట్రపతి భవన్ కూడా చేరడం ఏదైతే ఉన్నదో చాలా సంతోషం నేను ప్రజలందరినీ కోరుతా ఉన్నాను తెలంగాణలో నుంచి ఎవరు హైదరాబాద్ వచ్చినా అది ఎక్స్కర్షన్ కావచ్చు టూరిస్టులు కావచ్చు వ్యక్తిగత పనుల మీద కావచ్చు లేకపోతే హైదరాబాద్లో ఉండేవారు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి రాష్ట్ర భవన్ సందర్శించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చరిత్రను తెలుసుకోవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి నేను ఉగాది పర్వదినాన నేను ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియస్తూ ప్రత్యేకంగా గౌరవ రాష్ట్రపతి గారికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుని మరి అద్భుతంగా రానున్న రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రజలందరికీ భావితరానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ సంబంధించినటువంటి చరిత్ర కానీ రాష్ట్రపతులకు సంబంధించిన చరిత్ర కానీ అందించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ప్రత్యేకంగా మరీ మరీ నేను రాష్ట్రపతి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ Sir, in his address, Honorable Minister has uh, expressed his heartfelt thanks to Honorable President and he has also invited students and all members of society in the southern part of country to visit Rashwati Nilayam and that this will develop social consciousness, consciousness and awareness about our constitution. Now I request Dr. Tamil Sai Sundar Rajan, the Honorable Governor of Telangana to address all of us. most respected honorable president of india shrimati thrabadi murmu ji honorable union minister of culture and development of north eastern region of india shri kishan reddy garu honorable home minister of the telangana state shrimati shanta kumari chief secretary to government of telangana distinguished personalities dignitaries guests esteemed media friends all the other participants students i wish you all a very good morning I feel it as a honor to extend my warm wishes to honorable president of India and all the other dignitaries on the occasion of Telugu New Year Ugadi 
అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈ తెలుగు నూతన సంవత్సరం మీ అందరికీ అన్ని శుభ ఆనందంగా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ దిస్ తెలుగు న్యూ ఇయర్ బ్రింగ్ ఆల్ ది ఆస్పీషియస్ థింగ్స్ టు యూ ఆల్ టు బిగిన్ దిస్ తెలుగు న్యూ ఇయర్ ఉగాది ఫెస్టివల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అన్ ఆస్పీషియస్ బిగినింగ్ I am truly privileged to be part of this event to open this historic Rashtrapati Nilayam to the people. It is a great opportunity for the people to visit and experience the glory of this magnificent Rashtrapati Nilayam. It is an architectural marvel and will be a treat to the tourists and the people visiting this place. This place. On behalf of the people of Telangana state and on my behalf i express my immense gratitude to honorable president of india shrimati thraupadi murmu ji for this permission to transform this rashtrapati nilayam into a tourist spot i am sure this will immensely contribute to the glory of tourism in telangana in general and in hyderabad in particular historic city of hyderabad is known for many tourist spots and this rashtrapati nilayam will add one more feather to the cap of hyderabad as mentioned by kishan reddy ji it is a city with a blend of historic monuments and modern iconic buildings and beautiful landscape with best of its climatic conditions it is a fast growing vibrant city and this rashtrapati nilayam will immensely add to the growing numbers of tourists to this city of pearls i am happy to note that this historic rashtrapati nilayam is the 162 year old heritage property that houses a marvelous structure with some amazing facilities inside like the tunnel earlier the rashtrapati nilayam was used to be open for visitors for only 15 days a year after the visit of honorable president of india as a part of winter southern sojourn now this magnificent facility will be open for round the year for visitors and they can also book the tickets through online mode i am proud to say that this opening up of rashtra this opening up of rashtrapati nilayam for the people is one more historic initiative of our honorable president of india shrimati thrabadi murmu ji who earlier renamed mogal gardens as amrit gardens in the rashtrapati nilayam in new delhi renaming the gardens is a symbol of asserting india's self identity and is rightly done away with colonial area practices is done away with the colonial era practices this rashtrapati nilayam is now boasting of an art gallery where the visitors will learn about the history of rashtrapati bhavan and this rashtrapati nilayam i am sure the buggy and the president's luminous will luminous will of great attraction for taking selfies the underground tunnel that connects the kitchen is decorated with a folk art painting the enthusiastic visitors can also know about the trees fruits the flowers of the rashtrapati nilayam by scanning the qr code i am truly thankful to honorable president of india for laying the foundation stone for restoration and renovation of jai hind ramp and the historic 120 foot flag post in the premises it is truly amazing to note that there are theme based parks like raw garden herbal garden butterfly garden a nakshatra garden can be enjoyed by the visitors as a part of the ceremony the honorable president will lay the foundation stone for the restoration of the conservation of the jai hind ramp i am truly inspired by the initi- initiatives of most respected honorable president of india in bringing the rashtrapati bhavan and the rashtrapati nilayam clo- closer to the common public i bring it to the honorable president of india's notice that we at rajbhavan hyderabad are also looking up different initiatives to make the rajbhavan accessible accessible to the people i once again express my humble gratitude to honorable president of india for virtually launching the rashtrapati nilayam open to all and for laying the foundation stone for new facilities i am confident that in the days to come the rashtrapati nilayam will soon be a major tourist attraction in hyderabad and will add to the tourism glory of hyderabad and the telangana state 
It will be apt to mention the quote of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, we walk together, we move together, we place, replace together, we, together we take this country forward. Message like this will be infused into the minds of the youngsters when they visit the historic place like this. I thank Honorable President of India for this opportunity to be a part of this historic event on this auspicious occasion of Yugadi celebration. I once again wish the Honorable President of India and all a very happy Yugadi at Telugu New Year. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you, Madam. Ladies and gentlemen, Rashpati Nilayam was constructed in 1860 with a total area of 97 acres. It's a single storied building located in Sikandrabad with 16 rooms and it has got rich history, heritage and biodiversity. Now I request Honorable Rashpati ji to please open Rashpati Nilayam for public. Thank you, Madam. Now it's time for inauguration of Knowledge Gallery, which was earlier used as stables. Visitors can now to nine thematic enclaves. These galleries tell the story of the evolution of India as an independent democratic nation. Sections depict the Indian movement for independence, unsung heroes of freedom movement, constitution of India, and elaborates the presidential roles and responsibilities. Visitors can also find about presidential retreats and about making of Rashpati Bhavan in New Delhi. This knowledge gallery will also showcase the presidential buggy and limousine to the public. Now I once again request Honorable President to inaugurate this knowledge gallery. Thank you, Madam. The restored kitchen tunnel connects the kitchen and dining area and was used to transport food. It has now been repaired and renovated with traditional cherial art decorating its wall and this thus promotes old traditional art of Telangana. I request Honorable Rajpati ji to please inaugurate the restored kitchen tunnel. Thank you madam. We now move on to lay the foundation stone of the visitor facilitation center, which will include reception, booking counter, and other facilities for visitors. Now I request Honorable Rashpati ji to please lay the foundation stone for the visitor facilitation center. Thank you, madam. Ladies and gentlemen, there are three historic wells at Rashpati Nilayam, small step well, Nakshatra step well and Jain step well. The aim is to restore the traditional water systems and make Nilayam a water rich property. This restoration of traditional water systems would be done with CSR support from Infosys Foundation and the work will be executed by NGO Society for Advancement of Human Endeavor through its rainwater project. Now I request Honorable Rashpati ji to please lay the foundation stone for the revival of step wells. Thank you, Madam. This location seen here represents the accession of Hyderabad state to the Union of India and this is where the national flag was raised for the first time in Hyderabad. With technical assistance from Central Building and Research Institute, Rodiki, we plan to restore the original structure's appearance to resemble the former flag post come with Ravine. Now I request Honorable Rashpati ji to please lay the foundation stone for the erection of replica of flag post. Thank you, Madam. To add to the spiritual atmosphere of Rashpati Nilayam, Ministry of Culture, Government of India is providing necessary facilitation for carving of the Dakshinamurti Shiva with a team of sculptures and sthapatis. I request Honorable Rashpati ji to lay its foundation soon. Thank you, Madam. Now, I request Honorable Rashpati ji to address all of us, all of us, on this auspicious day. Telangana ki Rajapal, Dr. Tamilisai Sundara Rajan ji, Kendra Sarkar mein Sanskriti, Pariyatan, Ibang Purbatar, Chetra Vikas Mantri Sri Ji Kishan Reddy ji, 
तेलंगाना राज्य सरकार में गृह मंत्री श्री मोहम्मद महमूद अली जी तेलंगाना राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण विशिष्ट अतिथिगण प्यारे बच्चों अन्नरी की नमस्कार मी अंदरी की उगाड़ी शुभ कंखम कंखलू आज नववर्ष के आगमन पर मनाए जा रही विभिन्न त्यौहार हमारी जीवन संस्कृति के बाहों के मेरी मंगल कामना है कि ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करें आज मुझे राष्ट्रपति निलय में देशवासियों के शुभ आगमन की व्यवस्था का आरंभ करने के लिए बेहद प्रसन्न हो रही हूँ यह ऐतिहासिक भवन राष्ट्रपति के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में से एक है भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रपति भवन तो था ये रिट्रीट्स सभी देशवासियों की धरोहर है मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष इकतीस जनवरी से अब तक तो लगभग नौ लाख लोग राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का भ्रमण कर चुकी हैं देवियों और सजनों पिछले वर्ष दिसंबर महीने में मुझे राष्ट्रपति निलयम में कुछ समय बिताने का अवसर मिला था अपने इस प्रवास के दौरान मुझे इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को विस्तृत जानकारी मिली राष्ट्रपति निलयम के फ्लाग स्टाफ बेस पर सितंबर 1949 में हैदराबाद के भारत में बिलोय के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे आपने उसी प्रवास के दौरान मुझे यहाँ के सुंदर वातावरण विभिन्न उद्यानों तथा तो फ्लोरा और फोना को देखने जानने का अवसर मिला तो मेरी ये इच्छा हुई कि राष्ट्रपति निलय देश के सभी नागरिकों के भ्रमण हेतु खुला होना चाहिए देवियों और स्वजनों सभी देशवासी गर्व के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारा प्रयास है कि सभी देशवासी विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी स्वाधीनता मनाने के लिए सेनानियों के लिए बारे बारे में जाने तथा तो हमारी स्वतंत्रता से जुड़ी मूल्यों का सम्मान करें इसी सोच के साथ आज मुझे राष्ट्रपति निलयम में नॉलेज गैलरी का लोकार्पण करने के लिए मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ इस गैलरी में राष्ट्रपति भवन तथा राष्ट्रपति निलयम के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियाँ तथा तो आज़ादी के आंसंग हिरज के बारे में कोई जानकारियाँ प्राप्त होगी इसके साथ ही आज रिनोवेटेड किचन टनल का भी लोकार्पण हुआ है मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि इस टनल के द्वारा तेलंगाना की पारंपरिक चरियत कला पर आधारित पेंटिंग्स बनाए गए हैं यहाँ तेलंगाना की पारंपरिक कला को बढ़ा बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रयास किए हैं देवियों और स्वजन मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर राष्ट्रपति निलयम के कोई बदलाव किए गए हैं कलाम साहेब द्वारा इस जगह को बायोडाइवर्सिटी स्पॉट बनाने के लिए फ्रूट और किट बनाया गया है प्रतिभा पटेल जी द्वारा सौ से अधिक दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ हार्बल गार्डन की स्थापना की गई है प्रणव मुखर्जी द्वारा यहाँ नक्षत्र गार्डन की शुरुआत की गई है और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रॉक गार्डन पाम गार्डन और वाटर कैसकेट का शुभारंभ किया गया है दिसंबर के अपने प्रवास के दौरान मुझे मेज गार्डन म्यूजिकल फाउंटेन और चिल्ड्रेंस पार्क का शिलान्यास करने का अवसर मिला था आज मुझे एक नई विजिटर फैसिलिटेशन सेंटर फ्लाग पोस्ट रिप्लिका शिवा स्कल्पचर और स्टेप वेल्स के रेस्टोरेशन और ब्यूटिफिकेशन का शिलान्यास रख कर प्रसन्नता हो रही है स्टेप वेल्स के रेस्टोरेशन से राष्ट्रपति निलयम परिसर की जल आपूर्ति हो सकेगी इससे जल प्रयोग संचयन का पारंपरिक तरीकों का बढ़ावा मिलेगा अंत में मैं राष्ट्रपति निलयम के रेस्टोरेशन और नागरिकों द्वारा इसके भ्रमण हेतु 
व्यवस्था आरंभ करने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग की सराहना करती हूँ मैं सभी लोगों विशेषकर बच्चों और युवाओं से अपील करती हूँ कि आप यहाँ आए और इस राष्ट्रीय विरासत से जुड़ने का अनुभव प्राप्त करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत थैंक यू मैडम थैंक यू मैडम नाउ आई सीक योर परमिशन टू क्लोज दिस सेरेमनी